റെഡി യെസ് മകളെ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഹിസ്റ്ററി എല്ലാം ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഔട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ എന്താണോ പറയുന്നത് അതുമാത്രം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ മതി ചില വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും ഫോക്കസ് ഏരിയ ഒക്കെ മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടുമോ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുമോ മുഴുവൻ പഠിക്കേണ്ടതില്ലേ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ഏരിയൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കോ ഇപ്പുറത്തേക്കോ ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇക്കിലു പ്രിയം എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ സെയിം യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ പോയി കാണുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പാർട്ടികളുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ലേ ഷാറ്റ്ലേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പൾ പോലെയുള്ള ചില ഹെഡിങ്ങുകളിലൊന്നും ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇനി ഒരാൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രം പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാലും ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഇതുവരെ നമുക്ക് കിട്ടിയ വിവരപ്രകാരം നൂറ്റി ഇരുപതോളം മാർക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാകും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ അറുപത് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറുപത് മാർക്കിനായിരിക്കണം അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ നിയമം എന്നാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒഫീഷ്യൽ വിവരങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് നിങ്ങൾ അറിയിക്കും അപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ മാത്രം എഴുതിയാൽ തന്നെ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കുക അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഏത് എന്നത് കെമിസ്ട്രിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ അതാത് അധ്യാപകരും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പേടിയും പേടിക്കേണ്ട എന്താണോ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അത് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ടോട്ടൽ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി തീർന്നു അതെന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എല്ലാം നോക്കിയിരുന്നോളെ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും അതിനു മുമ്പ് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അറിഞ്ഞോ സി എം അക്കാഡമി എന്ന നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളാണിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന് കീഴിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും സൗജന്യമായി നടക്കുന്ന മിഷൻ എ പ്ലസ് എന്ന പേരിൽ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്സ് നാല് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ഫോക്കസ് ഏരിയ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർത്തും സൗജന്യമാണ് കെമിസ്ട്രിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പബ്ലിക് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരും ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ തരും അതിൻ്റെ കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നല്ല മാർക്കോട് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന കോൺഫിഡൻസിൽ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ധാരണയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മളെ വിളിക്കണം എന്തിനു വിളിക്കണം പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ നമ്മുടെ ട്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണുക ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറ്റു ട്യൂഷൻ സെൻറ്ററുകളിൽ പോകുന്നവരോ അവിടെ പോയിട്ട് നിർത്തിയവരോ ഇങ്ങനെ പല ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നാലും ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും ഫീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ
ഒരു പീരിയോഡിക് ടാബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കഥ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ നമ്മളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പീരിയോഡിക് ടാബിളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ആ പീരിയോഡിക് ടാബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു വെറുതെ അന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനെയും വാരി വലിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു ടേബിളിൻ്റെ അടക്കാണ്ട് കൊടുത്തതൊന്നും അല്ല അതിന് കൃത്യമായ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ഓർഡർ നോക്കിയിട്ടാണ് മെൻ്റലി എന്ത് ചെയ്തത് പറ ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ പീരിയോഡിക് ടേബിളിന് പിന്നിൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച ആ ഒരു നിയമം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെൻ്റലിയൂസ് പീരിയോഡിക് ലോ എന്ന് വിളിക്കുക മെൻ്റലിയൂസ് പീരിയോഡിക് ലോ എന്താണ് എന്നത് ഒരു ഡബിൾ ഇൻവെർട്ടഡ് കോമിലാതി എഴുതി വെച്ചോ അതിന് ശേഷം നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം വാട്ട് ഈസ് മെൻ്റലിയൂസ് പീരിയോഡിക് ലോ എഴുതി വെച്ചോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് എഴുതിക്കോ മക്കളെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ properties of elements are properties of elements are periodic functions of their atomic mass ezhudiko properties of elements are periodic functions of their atomic mass properties of elements are the periodic functions of their atomic mass <coughs> properties of elements are the para periodic functions of their para atomic mass atomic mass a uh, atomic mass ennathu on underline cheyade atomic mass ennathu on underline cheyade a double inverted comma onnu on close cheyidu vechu appi double inverted comma il ezhudi vechirikkana karyam endana para properties of elements are the periodic functions of their atomic mass atomic mass ennathu underline cheyidu vekkuga ezhudi kaniyitte enna onnu nokkike makale njan parayunnathu krithyamayittu kettolle ഒരുപാട് പീരിയോഡിസിറ്റികൾ ഉണ്ട് ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഉണ്ട് എന്നെ നോക്കണേ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അയോണിക് റേഡിയസ് വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽ പി ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ പി ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇങ്ങനെ പല ജാതി എന്തൊക്കെയുണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം നോക്കണേ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം പോകുന്നത് ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും അറ്റോമിക് മാസ് നോക്കിയിട്ടാണ് എന്നാണ് മെൻ്റലീവിൻ്റെ നിയമം അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അത് ഇന്ന് തെറ്റാണ് പതുക്കെ പറയാം മെൻ്റലീവ് പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് പക്ഷെ അന്ന് അത് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് കാര്യം അന്ന് വളരെ കുറച്ച് പത്തറുപത് എലമെൻറ്റുകളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ കെമിസ്ട്രി അത്രയധികം വളർന്നിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണോ അല്ലേ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അതായത് എക്സ്പെരിമെൻസ് പോലും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ പിൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മെൻ്റലീവ് പറഞ്ഞതിൽ ഒരു തെറ്റുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതെന്താന്ന് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം മെൻ്റലീവ് എന്താ പറഞ്ഞത് അറ്റോമിക് മാസ് നോക്കണമെന്ന് അതായത് ഒരു എലമെൻറ്റിന് ഒരു അറ്റോമിക് മാസ് വേറെ എലമെൻറ്റിന് വേറെ അറ്റോമിക് മാസ് ഈ അറ്റോമിക് മാസ് മാറിയത് കൊണ്ടാണ് ആ എലമെൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായത് ഇയാളുടെ അയണൈസേഷൻ എന്താ ഇപ്പം അല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് മെൻ്റലീവ് പറഞ്ഞത് അറ്റോമിക് മാസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതാ വേറൊരാൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ സൈസ് കൂടി 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 വരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിന് മെൻ്റലീവ് പറഞ്ഞത് അറ്റോമിക് മാസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്നാ അപ്പം അറ്റോമിക് മാസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് എലമെൻറ്റുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി മാറുന്നത് എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് പറ മെൻ്റലീവ് പറഞ്ഞത് അതിലൊരു തെറ്റുണ്ട് ആ തെറ്റെന്താണ് അറ്റോമിക് മാസ് എന്നല്ല അവിടെ വരേണ്ടിയിരുന്നത് പിന്നെ എന്താ വരേണ്ടിയിരുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നാണ് അവിടെ വരേണ്ടിയിരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറ്റോമിക് മാസ് മാറുമ്പോഴല്ല പ്രോപ്പർട്ടി മാറുന്നത് അറ്റോമിക് മാസ് മാറി എന്ന് എഴുതി ചിലപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി മാറൂല എന്ന് തിരിച്ചും വരാം രണ്ട് എലമെൻറ്റുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സെയിം അറ്റോമിക് മാസ് വരാം അങ്ങനത്തെ എലമെൻറ്റുകളെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓമനിച്ചിട്ട് ഐസോട്ടോപ്പ് ഐസോട്ടോപ്പ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ടല്ലോ രണ്ട് എലമെൻറ്റുകൾ സെയിം അറ്റോമിക് മാസൊക്കെ വന്നാൽ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ മെൻ്റലിവ് പറഞ്ഞ് ശരിയാവുക രണ്ട് എലമെൻറ്റിന് സെയിം അറ്റോമിക് മാസ് അപ്പം സെയിം അറ്റോമിക് മാസ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് പേർക്കും സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി വരണം എന്നാണല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ വരേണ്ടത് ആരുടെ നിയമപ്രകാരം മെൻ്റലിവിൻ്റെ നിയമപ്രകാരം പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല അവർ തമ്മിൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി മെൻ്റലിവ് പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റുണ്ട് അറ്റോമിക് മാസ് നോക്കിയിട്ടല്ല പ്രോപ്പർട്ടി മാറുന്നത് എന്തു നോക്കിയിട്ടാ അറ്റോമിക് നമ്പർ നോക്കിയിട്ടാ 
അപ്പോൾ മെൻ്റലീവിൻ്റെ ആ ഒരു ഡയലോഗ് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ ദി പീരിയോഡിക് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദയർ അറ്റോമിക് മാസ് എന്നതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ആ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ അവിടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വായിച്ചേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ ദി പീരിയോഡിക് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നായി മാറും ആ എഴുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ ആയി ഇപ്പൊ പഠിച്ചത് എന്താ മെന്റലിയൂസ് പീരിയോഡിക് ലോ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ പറ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ പഠിക്കണോ വേണ്ട മെന്റലിയൂ പീരിയോഡിക് ലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുത്തിയാൽ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ ആയി ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇരുന്ന് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒന്ന് പഠിച്ചത് മറ്റേതാണ്ട് ഓർത്തെടുത്താൽ മതിയല്ലോ താഴെ എഴുതിക്കോ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ പെട്ടെന്ന് എഴുതും മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ അപ്പൊ മെന്റലീവ് സ്പിരിയോഡിക് ലോ ആരാ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മെന്റലീവ് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അയാളെ പേരിൽ പറയണേ പിണറായി വിജയന്റെ നാട് എവിടെയാണ് പിണറായിൽ പിന്നെ വേറെ ചോദിക്കണ്ടല്ലോ മെന്റലീവ് മെന്റലീവ് സ്പിരിയോഡിക് ലോ ആരാ ഉണ്ടാക്കി മെന്റലീവ് അതിലിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് വർത്താനേ ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ ആരാ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നൊരു ചോദ്യം അവിടെ ഉണ്ട് മോഡേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരല്ലോ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചോ പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഹെൻറി മോസ്ലി മോസ്ലി എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് മോസ്ലി എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇദ്ദേഹം ഒരു കെമിസ്റ്റ് അല്ല ഇദ്ദേഹം ഒരു ഫിസിസ്റ്റാണ് ഒരു ഫിസിക്സ് സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഹെൻറി മോസ്ലി ഹെൻറി മോസ്ലിയാണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്താണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമിൽ എഴുതി വെച്ചോളൂ properties of elements are the nerathe parna same dialogue atomic mass angad maatya atomic number angad koduka endu eludhu para properties of elements are the properties of elements are the periodic functions of their atomic number periodic functions of their atomic number padichu vecho question varu okay properties of elements are the para periodic functions of their atomic number atomic number maarunadin anusarichana property maarunadu endu maarunadin anusarichalla atomic mass maarunadin anusarichalla atomic number maarunadin anusarichana padicho modern periodic law okay modern periodic law endana properties of elements are the para periodic functions of their atomic number അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ട് അല്ലേ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന പേര് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പേര് വിളിക്കും അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഒരു പേജിൽ വെലങ്ങത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെപ്പോഴും പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അത് ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അങ്ങനെ അറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ മെന്റലി ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി എന്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അറ്റോമിക് മാസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയായിരുന്നു ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തിരുത്തി നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ശരി എന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയും അങ്ങനെയാണല്ലോ സയൻസിന്റെ ഒരു കിടപ്പ് ഇന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ശരി നാളെ പറയുന്നത് നാളത്തെ ശരി ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയാൽ കഴുകി പോയതെല്ലാം തെറ്റ് അങ്ങനെയാണ് സയൻസിൻ്റെ ഒരു കിടപ്പ് അതിപ്പോൾ ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിലും കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിലും ബയോളജി ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പുതിയത് പുതിയത് വരുമ്പോൾ പഴയതൊക്കെ ചിലത് തെറ്റാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നിമിഷത്തിലാണല്ലോ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ശരി മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ശരി അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ലോ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഹെൻറി മോസ്ലി എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറ properties of elements are the periodic functions of their atomic number mari kadinyo properties of elements are the periodic functions of their atomic number heading next heading ini ezhudendathu ini ezhudendathu chapter inde oru valiya part aanu oru valiya part aanu aa valiya part inde orumichulla heading validaakitte ezhudi vecho periodicity in properties periodicity in properties periodicity in properties പീരിയോഡിസിറ്റി ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി പഠിക്കണം അ
ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കാൻ പോവാണ് ചില വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഹൈനൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ അതൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും കാരണം ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കെട്ടു പണഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഡയലോഗുകളാണ് ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് എലോങ് ദി പീരീഡ് ഡിക്രീസസ് ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഡിക്രീസസ് എലോങ് ദി പീരീഡ് ഇൻക്രീസസ് കണ്ടോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ കെട്ടു പണഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഡയലോഗുകൾ ആകെ നാല് ഡയലോഗേ ഉള്ളൂ ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് എലോങ് ദി പീരീഡ് ഇൻക്രീസസ് ഡിക്രീസസ് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി മറിച്ചും പറയുന്ന വർത്താനാണ് അപ്പൊ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു ആറ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഞാൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആ ആറ് പ്രോപ്പർട്ടിയെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഫുൾ അങ്ങോട്ട് മറന്നേക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം അറിയാമെന്നുള്ളതൊക്കെ തൽക്കാലം ഒന്നും എനിക്ക് വിട്ടുക അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മറന്നേക്ക് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇനി പറയുന്ന ഓർഡറിൽ വേണം നിങ്ങൾ അവരെ ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കാൻ ആ ആറാളുകളെ ഞാൻ രണ്ട് ടാബിളിലാക്കിയിട്ട് എഴുതും അതെങ്ങനെയാണെന്നോ നോക്കിയിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിളാക്കിയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണേ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് കോളം ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കോളത്തിന് ഞാൻ ഹെഡിങ് എഴുതാനുള്ള സ്പേസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹെഡിങ് എഴുതാനുള്ള സ്പേസ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വലുതാക്കി വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണേ ഹെഡിങ് എഴുതാനുള്ള സ്പേസ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വലുതാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഹെഡിങ് എഴുതാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്താണ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണേ ഞാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് ആറ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മക്കളെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ പീരിയോഡിസിറ്റി ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആ പ്രോപ്പർട്ടികളെ ആദ്യം ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെക്ക് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്പർ ഇട്ടൊന്ന് എഴുതി വെച്ച് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാവാൻ ഒന്ന് എഴുതിക്കോ ഒന്ന് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഒന്ന് എന്താ പറ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് എഴുതിക്കോ ഒന്ന് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് എഴുതിയോ ആറ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതിലൊന്ന് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് രണ്ട് അയോണിക് റേഡിയസ് പെട്ടെന്ന് എഴുതു രണ്ട് അയോണിക് റേഡിയസ് രണ്ടാമത്തെ ആരാണ് അയോണിക് റേഡിയസ് മൂന്ന് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ എഴുതിക്കോ മക്കളെ മൂന്നാരാണ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ പെട്ടെന്ന് എഴുതിക്കോ മൂന്നാരാണ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ നാല് നാല് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്താന്നൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ തൽക്കാലം വിട്ടേക്ക് അതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം നാലെന്താണ് അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി നാല് അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി ആറ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആറാരാണ് പറ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആറാരാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആ ആറാളുകളെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാം അറ്റോമിക് റേഡിയസ് അയണിക് റേഡിയസ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആറാളുകളാണല്ലോ ഇനി ഇവിടെ നോക്കണേ മക്കളെ ഇവിടെ നോക്കണേ ഈ ടേബിളാണ് ഇനി നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോണേ ആ ടേബിൾ ഞാൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരക്കാം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണേ ഈ ടേബിളിൽ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്താന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടോട്ടാ ഹെഡിങ് ഇങ്ങനെയാണ് ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് അതാണ് ഹെഡിങ് ആഹാ എന്താ ഹെഡിങ് ഒന്ന് നോക്കി വായിച്ചോ ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്താ പീരീഡ് എന്താന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താഴോട്ടുള്ള കോളങ്ങളാണ് ഗ്രൂപ്പ് നേരെയുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ റോ ആണ് പിരീഡ് അപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോളാണ് ആ കോളത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ താഴോട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ കൂടി 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 വരുന്നു എന്ത് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഇനി ഞാൻ ഈ ടേബിളിൽ പറയാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ആളുകളും ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് ആണ് അതുപോലെ എലോങ് എ പിരീഡ് ഒരു പിരീഡിൽ നേരെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഡിക്രീസസ് നിങ്ങൾക്കിത് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ വായിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ
അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറ ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഡിക്രീസസ് എലോങ് എ പീരീഡ് ഡിക്രീസസ് എന്നല്ലേ ഇവിടെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറ എലോങ് എ പീരീഡ് ഇൻക്രീസസ് അതാണ് ഇവിടെ പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ എഴുതരുത് അവിടെ നിങ്ങൾ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി എന്താ കാര്യം ഇത് രണ്ടും പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ നമ്മൾ ഈ മെനക്കെടണേ എടാ മോനെ രണ്ടിനെയും നീ ഒരേപോലെ പഠിച്ച് വെച്ച പിന്നെ ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അപ്പൊ നിന്റെ മനസ്സിൽ ഈ സാധനം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നിന്റെ മനസ്സിൽ ഈ സാധനം മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി ഇവിടെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് പഠിക്കുകയല്ല നമ്മൾ ഓർക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കോൾ എന്താ ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് എലോങ് എ പീരീഡ് ഡിക്രീസസ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ സെക്കൻഡ് കോൾ എന്താ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഡിക്രീസസ് എലോങ് എ പീരീഡ് ഇൻക്രീസസ് എന്ന് വീണ്ടും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകും ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിലാണോ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിലാണോ ഇത് പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊന്നും പഠിക്കണ്ട ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിന്റെ ഹെഡിങ് പഠിക്കുക ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് കൂടുന്നു ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് എലോങ് എ പീരീഡ് കുറയുന്നു എലോങ് എ പീരീഡ് ഡിക്രീസസ് ഇത് മാത്രം പഠിച്ചു വെക്ക് സെക്കൻഡ് കോളത്തിന്റെ ഹെഡിങ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെക്ക് പഠിച്ചു വെക്ക് എന്നല്ല ഓർത്ത് വെക്ക് കിട്ടിയോ അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഓരോ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടി എഴുതാണ് കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് വൺ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഒന്നാമത്തെ ആളാരാ പറ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് പെട്ടെന്ന് എഴുതിക്കോ എന്റെ കൂടെ ആ കോളം ഫില്ലാക്കിക്കോ സെക്കൻഡ് വൺ അയോണിക് റേഡിയസ് സെക്കൻഡ് വൺ അയോണിക് റേഡിയസ് തേർഡ് വൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ആരാണ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ തേർഡ് വൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ അതായത് നേരത്തെ നിങ്ങൾ ആറാളുകൾ എഴുതിയല്ലോ അതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നാൾ ഇവിടെയും അവസാനത്തെ മൂന്നാൾ ഇവിടെയുമാണ് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആ ഓർഡറിൽ അങ്ങോട്ട് പറ നാലാരാ അയോണൈസേഷൻ അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി അഞ്ചാര ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി ആറാര ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി എഴുതിക്കോ ഞാൻ ഷോർട്ടൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എക്സാം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഞാൻ മടിയനായത് കൊണ്ടും ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം വരാനുള്ളത് കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് മടി പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ടും നിങ്ങളത് ഫുള്ളാക്കിയിട്ട് എഴുതണം ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എല്ലാ ആളുകളും എഴുതി വെച്ചു അതായത് നേരത്തെ ഒരു ആറാൾക്കാരെ തന്നില്ലേ അതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം ടേബിൾ നമ്പർ വണ്ണിൽ കൊണ്ടാടുക അവസാനത്തെ മൂന്നെണ്ണം ടേബിൾ നമ്പർ ടൂയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഇതിനി നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആകാൻ കുറച്ച് പാടുപെടും എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ചാടിക്കേറിയിട്ട് മനസ്സിലേക്ക് വരണം അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ടേബിൾ നമ്പർ വൺ ഉറപ്പല്ലേ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് എന്നുള്ള ടേബിൾ നമ്പർ വൺ അല്ലേ ആദ്യത്തെ മൂന്നാളാണല്ലോ ആദ്യത്തെ മൂന്നാളിൽ പെട്ട ആളാണല്ലോ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ടേബിൾ നമ്പർ വൺ ടേബിൾ നമ്പർ വണ്ണിന്റെ ഹെഡിങ് എന്താ അത് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ പീരിയോഡിസിറ്റി ആയി എന്താ ഹെഡിങ് ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് എലോങ് എ പീരീഡ് ഡിക്രീസസ് നമുക്ക് കാണാതെ പഠിച്ച ഒരേ ഒരു ഡയലോഗേ മനസ്സിലുള്ളൂ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിന്റെ ഹെഡിങ് ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് എലോങ് എ പീരീഡ് ഡിക്രീസസ് പഠിച്ചോ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് താഴോട്ട് കൂടുന്നു നേരെ വരുമ്പോ കുറയുന്നു അയണിക് റേഡിയസ് ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് എലോങ് എ പീരീഡ് ഡിക്രീസസ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് എലോങ് ഇൻക്രീസസ് ആണ് എലോങ് എ പീരീഡ് ഡിക്രീസസ് ആണ് അപ്പൊ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ് മോനെ പീരിയോഡിസിറ്റി ഒക്കെ പറയാൻ പഠിച്ചു അല്ലേ എന്നാ പിന്നെ അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയുടെ പീരിയോഡിസിറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അയ്യോ അതാ തടിയാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയരുത് എടാ മോനെ അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കിടക്കുന്നത് ടേബിൾ നമ്പർ ടു ആണ് കോളം നമ്പർ ടു ആണ് കോളം നമ്പർ ടു ആണെങ്കിൽ കോളം നമ്പർ ടുവിന്റെ ഹെഡിങ് ഓർക്കണം എന്നല്ല നിയമം ഹെഡിങ് ഓർക്കരുത് കാര്യം അതിന്റെ ഹെഡിങ്ങിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നേ ഉള്ളൂ ടേബിൾ നമ്പർ ടു ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടേബിൾ നമ്പർ ടു ആണെങ്കിൽ ടേബിൾ നമ്പർ വണ്ണിന്റെ ഹെഡിങ്ങിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറയണം എന്ന് അത് പഠിക്കരുത് കേട്ടോ ടേബിൾ നമ്പർ ടുവിന്റെ ഹെഡിങ് പഠിക്കരുത് എങ്ങനെ പറയണ്ടേ ടേബിൾ നമ്പർ വണ്ണിന്റെ ഹെഡിങ് ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതി വെക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ
ഇത് എങ്ങനെ പഠിക്കല് ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ അറ്റോമിക് റേഡിയോസ് മാത്രം പഠിക്കും പിന്നെ അയണിക് റേഡിയോസ് പഠിക്കും പിന്നെ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പം എടുക്കും പിന്നെ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും ഒക്കെ നുള്ളിപ്പെറുക്കി പഠിച്ച അവസാന ഒരു കോപ്പും മനസ്സിലുണ്ടാവില്ല പറയുമ്പോൾ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അറ്റോമിക് റേഡിയോസ് ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് ലോങ് എപ്പിരി ഡിക്രീസസ് എന്ന് നൂറ് വട്ടം പാട്ട് പാടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പം ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഡിക്രീസസ് ലോങ് എപ്പിരി ഇൻക്രീസസ് എന്ന് പാട്ട് പാടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ മനസ്സിലുണ്ടാവില്ല കാര്യം എന്താ ഇത് കൺഫ്യൂസൺ ആവൂലേ കൺഫ്യൂസൺ ആവാൻ പാടില്ലല്ലോ അതിനിനി ഈ ടേബിൾ അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ പൊന്നു മക്കളെ നിങ്ങളിത് മറക്കാൻ പാടുപെടും നിങ്ങളിത് മറക്കൂല ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചോട്ടാ ഇനി ഇതിൽ ആറാളിൽ അഞ്ചാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തീർന്നു ആറാളിൽ അഞ്ചാളെ കുറിച്ച് അതിൽ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അയാളെ കുറിച്ച് അല്ലാത്ത ബാക്കി അഞ്ചാളുകളെയും കുറിച്ചൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ പരിപാടി തീരും അത്രേ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുക അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് എഴുതുക അറ്റോമിക് റേഡിയസ് എന്ന് ഹെഡിംഗ് എഴുതുക പ്ലീസ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഇനി ഓരോന്നിൻ്റെയും ഹെഡിംഗ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ പിരിയോഡിസിറ്റി ഒന്ന് എഴുതി വെക്കും അത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വഴി ഞാനിവിടെ ഈ ടേബിളിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങൾ ആ നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ലിങ്ക് വിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതായത് അറ്റോമിക് റേഡിയോസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച ഉടനെ നിങ്ങൾ പിരിയോഡിസിറ്റി ആദ്യം തന്നെ എഴുതി വെച്ചോ ആ പിരിയോഡിസിറ്റി തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബാക്കി പരിപാടികൾ തുടങ്ങാൻ അപ്പോൾ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് പിരിയോഡിസിറ്റി എന്താണ് പിരിയോഡിസിറ്റി ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്താണോ അതാണ് പിരിയോഡിസിറ്റി അപ്പോൾ പിരിയോഡിസിറ്റി എഴുത് ഇങ്ങനെ എഴുതൂ ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് സ്പീഡ് എഴുതും മക്കളെ ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് എലോങ് എ പീരീഡ് എലോങ് എ പീരീഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറ ഡിക്രീസസ് ഇതാണ് അറ്റോമിക് റേഡിയസിൻ്റെ പറ പിരിയോഡിസിറ്റി അറ്റോമിക് റേഡിയസിൻ്റെ പിരിയോഡിസിറ്റി അറ്റോമിക് റേഡിയസിന്റെ പിരിയോഡിസിറ്റി റീസൺ അല്ല അങ്ങനെ ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പോ എന്നൊക്കെ നിന്നോട് സമൂഹം ചോദിക്കും നീ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പഠിച്ച ഊറ്റത്തിന് നാളെ അങ്ങാടിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് പോകാനൊന്നും പറ്റൂല ആൾക്കാർ പിടിച്ചിട്ട് പോയിക്കും എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ എന്താ അതിന് കാരണം വെറുതെ ഡയലോഗ് അടിച്ചാണ് പോകാൻ പറ്റുമോ കാരണം പറ എടാ മോനെ കാരണം എഴുതി വെച്ചോ റീസൺ റീസൺ നമ്പർ വൺ ഒന്നാമത്തെ കാര്യത്തിനുള്ള റീസൺ റീസണിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് എഴുതുക ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഈ പരിപാടി ഇങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ എഴുതി വെച്ചേ ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് എഴുതു ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് ഒന്നുകൂടെ എഴുതു ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് അല്ലെ ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചേ എന്തുകൊണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷെൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷെൽ ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷെൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷെൽ ഓക്കെ അതെന്താന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞുതരാം നോക്കിയിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ കുറേ എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് എ ബി സി ഡി ഇ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ പിന്നെ ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം റുബിഡിയം സിഷ്യൻ എന്നൊക്കെ കൊടുക്കാം എന്നാലും ഞാൻ വെറുതെ എ ബി സി ഡി ഒന്നും കൊടുക്കുകയാണ് മക്കളെ ഒന്നാമത്തെ മെമ്പറിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒരു ഷെൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ മെമ്പറിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും രണ്ട് ഷെൽ ഉണ്ടാകും മൂന്നാമത്തെ മെമ്പറിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും മൂന്ന് ഷെൽ ഉണ്ടാകും നാലാമത്തവന് ചുറ്റും നാല് ഷെല്ല് അഞ്ചാമത്തവന് ചുറ്റും പറ അഞ്ച് ഷെല്ല് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഷെല്ലിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് കൂടിയത് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈസ് കൂടുന്നതിന് റേഡിയസ് കൂടുമ്പോഴല്ലേ ഇടാ സൈസ് കൂടുക റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഈ ഔട്ടർ ഓർബിറ്റിലേക്കുള്ള അളവാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഔട്ടർ ഓർബിറ്റിലേക്കുള്ള അളവ് കണ്ട അപ്പം എങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന് അല്ല
ഇനി അതിൻ്റെ റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും നോക്കിയിരുന്നു കേട്ടോ എഴുതി വെച്ചോ എലോങ് എ പീരീഡ് എലോങ് എ പീരീഡ് ഡിക്രീസസ് എലോങ് എ പീരീഡ് ഡിക്രീസസ് ഒരു പീരീഡിൽ താഴോട്ട് നേരെ പോകുമ്പോൾ ഒരു പീരീഡ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യും സൈസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും എന്തുകൊണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് അയ്യോ അത് പിടുത്തം വിട്ടു പോകുമല്ലോ സാറേ എന്താ മോനെ അല്ലെ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എന്താന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ എടാ നീ പേടിക്കാതിരി ഞാൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരൂല്ലോ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയണ പോലെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതൊക്കെ നിനക്കും പറഞ്ഞു തരുമല്ലോ നീ എന്തിനാണ് ഈ പേടിക്കണേ എലോങ് എ പീരീഡ് ഡിക്രീസസ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഡിക്രീസസ് എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് വായിച്ചേ ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി അതിനെ മലയാളം പിടിച്ചോട്ടാ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഒരു ശ്രദ്ധ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുമല്ലോ പാരൻസിന് മക്കളോടൊരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവും ഒരു കെയറിങ് ഉണ്ടാവും ഒരു പിടുത്തം ഉണ്ടാവും ആ പിടുത്തത്തെ ഞങ്ങൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിളിക്കുന്ന ഒരു നല്ല വാക്കാണ് എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് അല്ല സാറേ സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലായില്ല ആ ഡയലോഗുകളൊക്കെ ഓക്കെയാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പിരീഡ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പിരീഡ് അല്ല ഗ്രൂപ്പ് താഴോട്ടാണ് വരയ്ക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിരീഡ് നേരെയാണല്ലോ വരയ്ക്കുക അതിൽ കുറേ എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ എ ബി സി ഡി തന്നെ കൊടുക്കാം എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്നൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് ജി ഈ പിരീഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പറയുക ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇതേ ഒന്നാമത്തെ ആള് ഞാനിവിടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് അതിന് ചുറ്റും രണ്ട് ഷെല്ലാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇവിടെ രണ്ട് ഷെല്ലാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും രണ്ട് ഷെല്ല് തന്നെ ആയിരിക്കും ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പറിൽ മാറ്റം വരൂല ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പറിൽ മാറ്റം വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു പിരീഡിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽ പഠിച്ചു വെച്ചോ പിന്നെ എന്താ മാറ്റം വരണേന്നറിയോ മാറ്റം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മോനെ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് രണ്ട് ഷെല്ലാണെങ്കിൽ ജി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കും രണ്ട് ഷെല്ല് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ആളിൽ ഔട്ടർ ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആളിൽ ഔട്ടർ ഷെല്ലിൽ അത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആവും സി എന്ന് പറയുന്ന ആളിൽ ഔട്ടർ ഷെല്ലിൽ അത് മൂന്നാകും നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് അങ്ങനെ പോകും എന്താ മാറിയത് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് മാറുന്നത് ഷെല്ലിൻ്റെ എണ്ണം ഈക്വലാണ് ഒരു പിരീഡിൽ എല്ലാ ആളുകൾക്കും സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഷെല്ലായിരിക്കും പക്ഷേ ആ അവസാനത്തെ ഷെല്ല് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് എന്ന് പറയും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം മാറും ലെഫ്റ്റിലുള്ള ആൾക്ക് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഓരോന്ന് 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 കൂടി പോവും ഇപ്പോൾ പറ ജി എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ വരച്ചേക്കണേ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എച്ച് എന്നിട്ട് എച്ചിനെയാണ് ഞാൻ ഈ വരച്ചത് എന്ന് വിചാരിച്ചോ എച്ചിനെയാണ് ഞാൻ ഈ വരച്ചേക്കണത് അപ്പോൾ എച്ചിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് കണ്ട എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് മക്കളൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഇതൊരു സർക്കിളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സർക്കിളിൽ ഈ ഈ ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ന്യൂക്ലിയസും ആണ് അല്ലേ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണല്ലോ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രോണിന് എങ്ങനെ ഒരു വലിക്കുമല്ലോ ഉറപ്പല്ലേ ഇലക്ട്രോണിന് ന്യൂ നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് ന്യൂക്ലിയസിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണെന്ന് ആർക്കും അറിയാത്ത ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് ന്യൂക്ലിയസിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും തമ്മിൽ കാലങ്ങളായിട്ട് ഭയങ്കര അടുപ്പാണ് എവിടെ ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടാലും ന്യൂക്ലിയസ് ഒന്നും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിക്കും ഡ്യൂ ടു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അല്ലേ നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനോട് തോന്നുന്ന ഒരു ഇഷ്ടം ആ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രോണിനെ വലിക്കും അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിനെ ഒരു പിടുത്തം ഇട്ട് പിടിക്കുക പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചോദിക്കേ ഞാനൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഏഴ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ
ഇവിടെ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് സ്ട്രിങ് ചെയ്തു വരും അതുകൊണ്ട് സൈസ് ഒന്ന് കുറയും എലോങ് എ പിരീഡ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഡിക്രീസസ് എന്തുകൊണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് പഠിച്ചു വെച്ചോ അറ്റോമിക് റേഡിയസിന്റെ ഇടപാട് ഇവിടെ തീരുന്നു അപ്പൊ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അയോണിക് റേഡിയസ് ആണ് അതിനു മുമ്പ് അറ്റോമിക് റേഡിയസിന്റെ ഈ ഇടപാട് നന്നായി പഠിച്ചു വെച്ചോളണേ ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽ എലോങ് എ പിരീഡ് ഡിക്രീസസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ ഒരു ഹെഡിങ് എഴുതിക്കോ രണ്ടാമത്തത് അയോണിക് റേഡിയസ് ഹെഡിങ് എഴുതിയോ മക്കളെ അയോണിക് റേഡിയസ് അയോണിക് റേഡിയസ് എന്ന് ഹെഡിങ് എഴുതുക അറ്റോമിക് റേഡിയസിനെ പഠിച്ചവൻ അയോണിക് റേഡിയസിന് പേടിക്കേണ്ടതില്ല അയോണിക് റേഡിയസ് സ്പീഡാക്കിക്കോട്ട ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാം അയോണിക് റേഡിയസ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ആൻഡ് അയോണിക് റേഡിയസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ ഉത്തരേ പറയാനുള്ളൂ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അയോണിക് റേഡിയസ് അയോണിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് വേറെ ഒന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല അറ്റോമിക് റേഡിയസ് എന്താണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അയോണിക് റേഡിയസ് എന്താണ് പറ അയോണിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഡൗട്ട് സാറേ ആറ്റം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ അയോൺ എന്താന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല പേടിക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ലോകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് അയോണുകളുണ്ട് അതിലൊരുത്തനെ കാറ്റിയോൺ എന്നും മറ്റൊരുത്തനെ ആനയോൺ എന്നുമാണ് ഞങ്ങൾ കാലങ്ങളായിട്ട് വിളിച്ചു വരുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് അയോണുകൾ ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് കാറ്റിയോൺ മറ്റൊന്ന് ആനയോൺ കാറ്റിയോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ആനയോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ജനറലി ചാർജുള്ള ആളുകളാണ് അയോണുകൾ ചാർജുള്ള ആളുകളാണ് അയോണുകൾ ഞാനിവിടെ നൈട്രജൻ എന്ന് എഴുതി എന്താ അഭിപ്രായം നൈട്രജൻ എന്ന് മാത്രം എഴുതി എന്താ അഭിപ്രായം നല്ല അഭിപ്രായം മോശമൊന്നുമില്ല നല്ല അഭിപ്രായം പക്ഷേ ഇതൊരു അയോൺ അല്ല ഇതൊരു ആറ്റമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു സ്പീഷീസിന് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എഴുതേണ്ട സ്ഥലമാണ് ഞാൻ ഈ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നത് കേട്ടോ എനിക്കിപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ തുടക്കാൻ പറ്റിയത് അവിടെ ഒന്നും എഴുതാത്തോണ്ടാണല്ലോ ഇതിന് ചാർജ് ഇല്ല ഇത് ന്യൂട്രൽ ആണ് ഇത് ആറ്റമാണ് പക്ഷേ ഈ നൈട്രജന് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജോ ഈ നൈട്രജന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആളെയും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആളുകളെയും ഞങ്ങൾ വിളിക്കും അയോൺ എന്ന് വിളിക്കും എന്താ വിളിക്കുക അയോൺ എന്ന് വിളിക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആളെ അയോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനേക്കാളും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കാറ്റിയോൺ എന്ന് വിളിക്കാം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആളെ പറ ആനയോൺ എന്ന് വിളിക്കാം ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളെ ന്യൂട്രൽ എന്നും വിളിക്കാം ന്യൂട്രൽ മക്കളെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളണേ കാറ്റയോണിന് സൈസ് കുറവായിരിക്കും സോറി അരോമാർക്ക് പറഞ്ഞത് റെഡിയായി അരോമാർക്ക് മാറിപ്പോയി കാറ്റയോണിന് സൈസ് കുറവായിരിക്കും ആനയോണിന് സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന നൃത്തത്തിൽ നിന്നൊരു കാറ്റയോണായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊന്ന് തടി കുറയും ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന നൃത്തത്തിൽ ആനയോണായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊന്ന് തടി കൂടും കാലങ്ങളായിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി പറയുന്ന എളുപ്പവഴിയുണ്ട് അത് പിന്നെ ലോ ലെവലാണ് ലോക്കലാണ് എന്നാലും മറക്കൂല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മളതൊന്നും വിട്ടിട്ടില്ല കാറ്റയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂച്ച കാറ്റ് ആനയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോ ഇനിയിപ്പോൾ പൂച്ചയാണോ ആനയാണോ വലുത് എന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് ഈ എളുപ്പവഴി ചിലപ്പോൾ ഉപകാരപ്പെടില്ല കേട്ടോ പൂച്ച ചെറുതാകുമല്ലോ ആന വലുതാകുമല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ പഠിച്ചേക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അയ്യ ലോക്കൽ പരിപാടി എടാ നല്ല ലോക്കൽ ആണെങ്കിലും സംഭവം കൊള്ളാം മറക്കൂല അത് കാറ്റയോണാണേ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ചെറുതാണേ ആനയോണാണേ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വലുതാണേ ഇതിനൊന്ന് കെമിസ്ട്രി വൽക്കരിച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ആർ കാറ്റയോൺ ആർ കാറ്റയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് കാറ്റയോൺ ഈസ് ലെസ്സർ ദാൻ റേഡിയസ് ഓഫ് ന്യൂട്രൽ വിച്ച് ഈസ് ലെസ്സർ ദാൻ പറ റേഡിയസ് ഓഫ് ആനയോൺ അല്ലേ ഇതിനൊന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്തതാണ് ഈ കാണുന്നത് നേരത്തെ ഞാനൊരു സ്പെസിഫിക് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഞാനൊന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി അപ്പം നിങ്ങൾ അയോണിക് റേഡിയസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഈ ബോക്സിലുള്ളത് എഴുതി
ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കൂ എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അയോണിക് റേഡിയസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചയാണ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസിൻ്റെ ചർച്ച എന്നത് തിരിച്ചറിയുക എന്താണ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് അവരുടെ സൈസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ എഴുതിക്കോ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് ആർ എഴുതൂ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് ആർ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് ആർ സ്പീഷീസ് ഹാവിങ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് സ്പീഷീസ് ഹാവിങ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് സ്പീഷീസ് ഹാവിങ് പറ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് ആർ സ്പീഷീസ് ഹാവിങ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ യമങ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് യമങ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസുകൾക്കിടയിൽ യമങ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് എന്നെഴുതിയിട്ട് ഒരു കോമേറ്റിട്ട് താഴെ സൈസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്താന്നുള്ളത് പേടിക്കേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നീ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യ് സൈസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അതിൻ്റെ താഴെ സൈസ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സൈസും കൂടും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ഒന്നു കൂടിയാൽ മറ്റേത് കൂടും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സൈസ് കുറയും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ഒന്നു കൂടിയാൽ മറ്റേത് കുറയും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷൻ അപ്പൊ യമങ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് യമങ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് സൈസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പറ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് സൈസ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പറ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ പോവാണ് എക്സാമ്പിൾ കണ്ടോളണേ എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം രണ്ട് കോളമാക്കിയിട്ടാണ് എക്സാമ്പിളിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് സ്പീഷീസ് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ കോളം എന്താണ് പറ സ്പീഷീസ് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ കോളം എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നാണ് ആരാണ് ആരും എഴുതല്ലേ കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം സ്പീഷീസ് എന്ന കോളത്തിൽ ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കണ്ടോളണെ ഒ ടു മൈനസ് എഫ് മൈനസ് എൻ ഇ നിയോൺ എൻ എ പ്ലസ് സോഡിയം പ്ലസ് ആൻഡ് എം ജി ടു പ്ലസ് മാഗ്നീഷ്യം ടു പ്ലസ് ഞാൻ അഞ്ച് പേരെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് അഞ്ച് പേരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അഞ്ച് പേരെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും അഞ്ച് ആളുകൾക്കും അഞ്ച് ടൈപ്പ് ചാർജാണ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വിവരത അഞ്ചാളുകളാണ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസിലുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചാക്കും അഞ്ച് ചാർജാ ഇയാൾക്ക് രണ്ട് മൈനസ് ഇയാൾക്ക് ഒരു മൈനസ് ഇയാൾക്ക് സീറോ ഇയാൾക്ക് പ്ലസ് ഇയാൾക്ക് രണ്ട് പ്ലസ് കണ്ടോ എല്ലാം ഡിഫറൻ്റാ എല്ലാം ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് ആവുള്ളൂ പഠിച്ചു വെച്ചോ ഇനി ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇവരുടെയൊക്കെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഞാൻ ഓറഞ്ച് കളറിലൂടെ എഴുതുന്നുണ്ട് ഓക്സിജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എയ്റ്റ് ആണെന്ന് ഫ്ലൂറിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നിങ്ങൾക്കറിയാം നയൺ ആണ് നിയോൺ ടെൺ ആണ് സോഡിയം ലെവൺ ആണ് മഗ്നീഷ്യം ട്വൽവ് ആണ് എണ്ണി നോക്കിയാൽ മതി ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ലിതിയം ബെറിലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഏഴായി എട്ട് ഓക്സിജൻ കണ്ട ഒമ്പത് ഫ്ലൂറിൻ നിയോൺ സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം കണ്ട പന്ത്രണ്ടാമത്തത് മഗ്നീഷ്യം എണ്ണുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അറിയോ അർത്ഥം ഓക്സിജൻ ജനിച്ചപ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ജനിച്ചപ്പോഴുള്ള വിവരമാണ് പിന്നെ ആ ഇലക്ട്രോൺ ചിലത് പോകും ചിലത് കയറി വരും ചിലതൊക്കെ വേറെ ആളുകളുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോകും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും ജീവിതമല്ലേ ഏതൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നതല്ലേ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം പക്ഷെ ജനിച്ചപ്പോ പറ ജനിച്ചപ്പോ ഓക്സിജൻ്റെ കയ്യിൽ
ഫ്ലൂറിൻ ജനിച്ച സമയത്ത് അയാളുടെ കൂടെ ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോൺ ആയിരുന്നു നിയോണിന്റെ കൂടെ പത്തെണ്ണമാണ് സോഡിയത്തിന്റെ കൂടെ പതിനൊന്നാണ് മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ടാണ് ഇതാണ് അയാളുടെ അറ്റോമിക് നമ്പറിന്റെ ഉദ്ദേശം നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ന്യൂട്രൽ അവസ്ഥയിൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോണും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ വേറെ ചർച്ച ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഞാൻ പറയണത് കേൾക്ക് ഓക്സിജൻ ജനിച്ചപ്പോ ഓക്സിജന്റെ കയ്യിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പറ എട്ട് ഫ്ലൂറിന്റെ കയ്യിലോ ഒമ്പത് നിയോണോ പത്ത് സോഡിയം പതിനൊന്ന് മഗ്നീഷ്യം പന്ത്രണ്ട് ഇനി കേട്ടോളണേ ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്സിജന് ടു മൈനസ് എന്നാ കാണണേ വാട്ട് ഡിഡ് യു മീൻ ബൈ ദിസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു സ്പീഷീസിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടിയാൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ് ദേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ തലയിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ എനിക്കൊരു ഇലക്ട്രോണിന് എക്സ്ട്രാ കിട്ടിയതാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് എക്സ്ട്രാ കിട്ടുമ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവുക കാര്യം ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ആണല്ലോ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് എക്സ്ട്രാ കിട്ടി അപ്പൊ എനിക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന് എക്സ്ട്രാ കിട്ടിയാലോ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിന് എക്സ്ട്രാ കിട്ടിയാലോ മൂന്ന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ചാടിപ്പോയാലോ എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ മറ്റേത് ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇത് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിന്റെ നഷ്ടം നെഗറ്റീവ് ചാർജുകൾ ഇലക്ട്രോൺ കയറി വന്നതിനെയും പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു കിട്ടിയോ പഠിച്ചോടാ ഓക്സിജനിലേക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ലൂറിനിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായി നിയോണിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണും പോയിട്ടുമില്ല ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒട്ട് വന്നിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിയോൺ ന്യൂട്രലായി കിടക്കണേ സീറോ ചാർജ് സോഡിയത്തിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് സോഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ചാടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് മഗ്നീഷ്യത്തിന് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് മഗ്നീഷ്യത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ചാടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എന്നോട് പറ ഓക്സിജന്റെ കൂടെ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നേ അതിലേക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ പത്ത് ഫ്ലോറിന്റെ കൂടെ ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ജനിച്ചപ്പുണ്ടായിരുന്നേ അതിന്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ പത്ത് അല്ലേ ഒമ്പതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് വന്ന പത്തല്ലേ നിയോണിന്റെ കൂടെ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും പോയിട്ടുമില്ല ഒന്നും വന്നിട്ടുമില്ല ബാക്കി അത്ര പത്ത് സോഡിയത്തിന്റെ കൂടെ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയി ബാക്കി അത്ര പത്ത് മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം പോയി ബാക്കി അത്ര പത്ത് കണ്ടോ ഈ കാണുന്ന സ്പീഷീസുകളിലെല്ലാം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടെൺ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദീസ് ഫൈവ് സ്പീഷീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് പഠിച്ചോ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് അപ്പൊ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ടേബിൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേ പ്ലീസ് പെട്ടെന്ന് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് കൊടുത്തേ പെട്ടെന്ന് സ്പീഡ് സ്പീഡിൽ കൊടുക്കും കേട്ടോ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ ഒ ടു മൈനസിന് ടെണ്ണ് എഫ് മൈനസിന് ടെണ്ണ് നിയോണിന് ടെണ്ണ് എൻ എ പ്ലസിന് ടെണ്ണ് എം ജി ടു പ്ലസിന് ടെണ്ണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും അറ്റോമിക് നമ്പറും സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചോ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് സ്പീഡാക്കണേ സ്പീഡാക്കണേ ഞാനിപ്പോൾ മായിക്കും എഴുതി കഴിഞ്ഞോ സ്പീഡാക്ക് സ്പീഷീസും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ സൈഡിൽ സൈസ് എന്ന് ഹെഡിങ് എഴുതുക ഹെഡിങ് അല്ല ഒരു ചെറിയ സംഭവമാക്കിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർ ഇട്ടിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഈ പറയുന്ന ആളുകളുടെ സൈസ് ഇതിൽ എല്ലാവർക്കും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ സെയിം ആണ് എല്ലാത്തിനും ഒരേ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എന്ന് കരുതി എല്ലാ ആളുകളുടെയും സൈസ് സെയിം അല്ല എല്ലാ ആളുകളുടെയും സൈസ് സെയിം ആവൂല അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ എഴുതിയത് എമങ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് സൈസ് ഈസ് ഇൻ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു
പിന്നെ ചാർജ് ഒന്നുമില്ലാത്ത നിയോൺ ആണ് മക്കളെ അടുത്ത വലുത് പിന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള എൻ എ പ്ലസ് ആണ് മക്കളെ അടുത്തത് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള എം ജി ടു പ്ലസ് ആണ് മക്കളെ ഏറ്റവും ചെറുത് കണ്ടാ ഓർഡർ പഠിച്ച നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടിയപ്പോ സൈസ് കൂടി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടിയപ്പോ സൈസ് കുറഞ്ഞു സിമ്പിൾ അല്ലേ പഠിച്ചു വെച്ചോ അപ്പോ നമ്മൾ അയോണിക് റേഡിയസിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് അയോണിക് റേഡിയസ് സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാറ്റിയോണിന് സൈസ് കുറയും ആനിയോണിന് സൈസ് കൂടും ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഇടയിലുള്ള സൈസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു എഴുതി വെച്ചോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ കോള മതി നിൻ്റെ ഡൗട്ട് അങ്ങോട്ട് തീരും അയോണിക് റേഡിയസും തീർന്നു പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ടേബിൾ പ്രകാരം നമുക്ക് ആറാളുകളാണല്ലോ ഉള്ളത് അതിൽ പിന്നെ വരുന്നത് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ആണ് പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്നും പറയാനില്ല മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്നോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫർദർ ഡിസ്കഷൻ ഒന്നും എവിടെയും കാണില്ല അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അവിടെ വിട്ടേക്ക് നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോൾ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പീരിയോഡിസിറ്റി മാത്രം ചോദിച്ചേക്കാം അതെങ്ങനെ കാണണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആ ടേബിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നു ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് അലോങ് എ പീരിയഡ് ഡിക്രീസസ് പരിപാടി തുറന്നു നെക്സ്റ്റ് അയോണൈസേഷൻ എൻ താൽപ്പിയാണ് ഹെഡിങ് എഴുതിക്കോളൂ അയോണൈസേഷൻ എൻ താൽപ്പി അയോണൈസേഷൻ എൻ താൽപ്പി പഠിച്ചു വെച്ചോ അയോണൈസേഷൻ എൻ താൽപ്പി ഇത് നന്നായി പഠിക്കേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അയോണൈസേഷൻ എൻ താൽപ്പി അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാം എൻ താൽപ്പി എന്നൊരു വാക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടാൽ ഇനിയിപ്പോൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ എന്താൽപ്പി കയറി വരും അതിനു മുമ്പ് ഞാനിത് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിടുകയാണ് എന്താൽപ്പി എന്നൊരു വാക്ക് നീ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടാൽ ഞാൻ ഇനി പറയുന്ന ഒന്ന് മൂന്ന് വേർഡുകളുണ്ട് ആ വേഡ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി അവിടെയുണ്ട് എന്താൽപ്പി എന്താണ് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഉത്തരത്തിൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നിടത്ത് മൂന്ന് വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ അവിടെ തീരും ആ മൂന്ന് വാക്ക് എവിടെ കൊടുക്കണം നീ എവിടെങ്കിലൊക്കെ കൊടുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതേ ഡെഫിനിഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ഓർമ്മ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ഓർത്തോ ഈ മൂന്ന് വാക്ക് നിർബന്ധ ഒന്ന് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി എനർജി എന്നൊരു വാക്ക് അതിൽ വേണം രണ്ട് വൺ മോൾ എന്നൊരു വാക്ക് അതിൽ വേണം മൂന്ന് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നൊരു വാക്ക് അതിൽ വേണം ഒന്നെന്താണ് എനർജി മറ്റൊന്നെന്താണ് വൺ മോൾ മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് ഗേഷ്യസ് വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള ഗ്യാസായിട്ടുള്ള ഒരു മോൾ ആറ്റങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എനർജിയെ കുറിച്ചാണ് എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുക അതെന്താ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം നോക്കിയിരുന്നു അപ്പം ഇതവിടെ നിന്നോട്ടെ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താൽപ്പി കണ്ടപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നത് പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതി തരുമ്പോൾ നീ അത് കാണും അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ആ ന്യൂക്ലിയസ് ഇതേ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ആ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒരുപാട് ഷെല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ആ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒരുപാട് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടാകും ആ ഷെല്ലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഏതെങ്കിലും ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവസാനത്തെ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺ അല്ല സാർ അത് സാറ് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ലേ അല്ല മോനെ അതിൽ കാര്യമുണ്ട് അവസാനത്തെ ഷെല്ല് എന്ന് എടുത്തു പറയണം അവസാനത്തെ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺ നോക്കണേ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഇത്രയും കാലം തീറ്റി പോറ്റി വളർത്തി വലുതാക്കിയ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ആ ഇലക്ട്രോണിനെ എനിക്ക് സ്വന്തമാക്കണം എന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പലർക്കും പല കോലത്തിലാണല്ലോ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വന്തമാക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ നേരെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയണോ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് കാര്യം ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇത്രയും കാലം ഇലക്ട്രോണിനെ തീറ്റി പോറ്റിയത്
ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു ഡിമാൻഡ് വെച്ചു എനിക്ക് നൂറ് ജൂൾ എനർജി വേണം അല്ലെ നൂറ്റമ്പത് ജൂൾ എനർജി വേണം അങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയസിന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന എനർജിയെയാണ് അയോണൈസേഷൻ ഇൻ താൽപ്പി എന്ന് പറയുക വാട്ട് ഈസ് അയോണൈസേഷൻ ഇൻ താൽപ്പി ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിക്വയേർഡ് നമുക്ക് ചെലവാകുന്ന എനർജിയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്ന എനർജി അല്ല നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാൻ നമുക്ക് ചെലവാകുന്ന എനർജിയാണ് ഒരു കച്ചവടം പോലെ കരുതിക്കോ ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങുമ്പോൾ പൈസ അങ്ങോട്ടല്ലേ കൊടുക്കണ്ടേ ഇലക്ട്രോണിനെ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങാൻ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന എനർജി ആ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ ഇലക്ട്രോൺ അല്ല ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോൺ അല്ല ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ബോധപൂർവമാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിക്വേർഡ് ടു റിമൂവ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിക്വേർഡ് ടു റിമൂവ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദി ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെൽ എന്ന് തന്നെ എടുത്തു പറയണം പഠിച്ചോ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അവിടെ നിന്ന് പറിച്ചെടുക്കാൻ എനിക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന ചെലവാകുന്ന എനർജിയെ ഞങ്ങൾ ഓമനിച്ചു വിളിക്കും അയോണൈസേഷൻ എൻ താൽപ്പി പഠിച്ചോ മോനെ എഴുതി വെച്ചോ അയോണൈസേഷൻ എൻ താൽപ്പി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് വാട്ട് ഈസ് അയോണൈസേഷൻ എൻ താൽപ്പി എന്നതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതി വെച്ചോ അയോണൈസേഷൻ എൻ താൽപ്പി ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി എഴുതു മക്കളെ അയോണൈസേഷൻ എൻ താൽപ്പി ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി കണ്ടോ ഈ വാക്ക് അവിടെ വന്നു ആ വാക്ക് അവിടെ വന്നു എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിക്വയേർഡ് ടു റിമൂവ് എഴുതു റിക്വയേർഡ് ടു റിമൂവ് റിക്വയേർഡ് ടു റിമൂവ് അയോണൈസേഷൻ എൻ താൽപ്പി ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിക്വയേർഡ് ടു റിമൂവ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഫ്രം ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഫ്രം ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഓഫ് ഓഫ് വൺ മോൾ ഗേഷ്യസ് ആറ്റം ഓഫ് വൺ മോൾ ഗേഷ്യസ് ആറ്റം വൺ മോൾ ഗേഷ്യസ് ആറ്റം വൺ മോൾ ഗേഷ്യസ് ആറ്റം ഒരു മോൾ ഗ്യാസായി കിടക്കുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ പൊക്കാൻ വേണ്ട എനർജിയാണ് അയോണൈസേഷൻ എന്ന് താല്പര്യം കണ്ടോ ആ മൂന്ന് വാക്കുകൾ അവിടെ വന്നു ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കും അല്ല സാറേ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ സോ ഗ്യാസ് മാത്രമൊന്നല്ലോ ലിക്വിഡും ഉണ്ടല്ലോ സോളിഡും ഉണ്ടല്ലോ എടാ മോനെ ലിക്വിഡും സോളിഡും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അവരുടെ അയോണൈസേഷൻ എന്തായാലും വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ആള് ഗ്യാസ് ആവുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്ര എനർജി ചെലവാകും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആവുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ജനറലൈസേഷൻ വേണമല്ലോ ലിക്വിഡിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഗ്യാസിന് വേറെ ഡെഫിനിഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ എല്ലാവരും ഗ്യാസ് ആകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ സോഡിയം ആവട്ടെ ബ്രോമിൻ ആവട്ടെ സോഡിയം സോളിഡ് ആണ് ബ്രോമിൻ ലിക്വിഡ് ആണ് പക്ഷെ അവരൊക്കെ നമുക്ക് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും ഗ്യാസ് ആക്കാൻ പറ്റും ആ ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ അതിൽ നിന്നൊരു ഇലക്ട്രോണിനെ പൊക്കാൻ എത്ര എനർജി വേണം എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിക്കുക പറ അണ്യൂസേഷൻ എന്തായാലും പിന്നെ പേര് വിളിക്കുക പഠിച്ചോ പിരിയോഡിസിറ്റി എഴുത് പിരിയോഡിസിറ്റി പിരിയോഡിസിറ്റി നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് പിരിയോഡിസിറ്റി പിരിയോഡിസിറ്റി എന്താണ് പിരിയോഡിസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരേണ്ടത് ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ ടേബിളാണ് പിരിയോഡിസിറ്റി ദേ കണ്ടോട്ടോ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം ഒരാൾ വന്നിട്ട് അയോണൈസേഷൻ എന്താ പിടെ പിരിയോഡിസിറ്റി എന്താ മോനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും നാട്ടുകാർ എന്താ ചോദിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ കണ്ടോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓർക്കണം ഏത് ടേബിളാണ് ടേബിൾ നമ്പർ വൺ ആണോ കോള നമ്പർ വൺ ആണോ കോള നമ്പർ ടു ആണോ അയോണൈസേഷൻ എന്താ പി കോള നമ്പർ ടു ആണ് എന്റെ ഇടത് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചതാണ് കോള നമ്പർ ടുവിന്റെ ഹെഡിങ് എന്താണ് നോക്കിയപ്പോ അതിന് ഹെഡിങ് ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോള നമ്പർ വണ്ണിന്റെ ഹെഡിങ്ങിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറയണം അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചേ അതല്ലേ നമ്മുടെ എളുപ്പവഴി അപ്പൊ എന്താ കിട്ടിയത് കോള നമ്പർ വണ്ണിന്റെ ഹെഡിങ് മനസ്സിലുണ്ട് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറയണം പറഞ്ഞോ മോനെ ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസസ് എന്നാണ് മനസ്സിലുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഡിക്രീസസ് എഴുതണം ഓപ്പോസിറ്റ് പറയണം
സൈസിന് എന്താണോ മാറ്റം അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അണിയ സെഷൻ എന്താൽപ്പിക്കുണ്ടാവുക അല്ല അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കേ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അവിടെ നിന്നിട്ട് എടുക്കാൻ നല്ല എനർജി ചിലവുണ്ടാവും കാര്യം എന്താ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അടുത്താണല്ലോ ആ ന്യൂക്ലിയസിനെ അവിടെ നിന്നിട്ട് പറിച്ചെടുക്കാൻ നല്ല ചിലവാ പക്ഷേ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒരുപാട് ഷെല്ലുണ്ട് അതിൽ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോണിനെ നമുക്ക് കണ്ട് പൊക്കാൻ അത്രയ്ക്ക് ചിലവുണ്ടാവില്ല കാര്യം ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ശ്രദ്ധ അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ കുറയുമല്ലോ അത്രയും ദൂരെ കിടക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ സൈസ് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ആളാണെന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ അയണൈസേഷൻ എന്താ പി കൂടുതലായിരിക്കും സൈസ് വലുതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകലേ കിടക്കുന്ന ആളാണെന്ന് അർത്ഥം അയോണൈസേഷൻ എന്താൽ പി കുറവായിരിക്കും പഠിച്ചു വെച്ചോ അയോണൈസേഷൻ എന്താൽ പി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സൈസ് അപ്പൊ അറ്റോമിക് റേഡിയസിന്റെ അറ്റോമിക് റേഡിയസിന്റെ എന്താണോ അതിന്റെ പിരിയോഡിസിറ്റി അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അയോണൈസേഷൻ എന്താ പിന്നെ പിരിയോഡിസിറ്റി കാര്യം എന്താ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈസ് ആണ് സൈസ് കൂടുതലാണ് സൈസ് കുറവാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ചർച്ചയാണല്ലോ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് അവിടെ എന്താണോ സംഭവിച്ചത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ആർക്ക് സംഭവിക്കുക അയോണൈസേഷൻ എന്താ പിക്ക് സംഭവിക്കുക വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട മറ്റൊരു സാധനമാണ് എഴുതി വെച്ചോ അയോണൈസേഷൻ എന്താൽ പി ഓഫ് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെൻറ്റ്സ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽ പി ഓഫ് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെൻറ്റ്സ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽ പി ഓഫ് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെൻറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെൻറ്റുകളുടെ അയോണൈസേഷൻ എന്താൽ പി പഠിച്ചോ അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി ഓഫ് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് ഹെഡിങ് എഴുതും സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് ഹെഡിങ് എഴുതുക ഹെഡിങ് അല്ല ഒരു 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 ലൈൻ എഴുതുക സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെൻറ്റ്സ് ആ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെൻറ്റ്സ് ആരാന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ എഴുതിക്കോ ലിതിയം ബെറിലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിൻ നിയോൺ ഇവരാണല്ലോ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെൻറ്റ്സ് ലിതിയം ബെറിലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിൻ നിയോൺ ഇവരാണ് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെൻറ്റ്സ് ഈ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെൻസിൻ്റെ അയണൈസേഷൻ എന്താ പീഡ ഓർഡർ ആണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ലിതിയം ബെറിലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിൻ നിയോൺ ഞാനിവിടെ രണ്ട് അണ്ടർലൈനുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണേ ബെറിലിയം ബോറോൺ എന്ന് കാണുന്ന ഈ രണ്ടാളുണ്ടല്ലോ ബെറിലിയം ബോറോൺ അവർക്കിടയിൽ ഞാനൊരു അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നൊരു അണ്ടർലൈൻ വരുന്നത് നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ്റെ താഴെയാണ് അണ്ടർലൈൻ വരച്ച രണ്ടാളുകളെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചോളണേ ബെറിലിയം ബോറോൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോ ഇനി ഞാൻ ഇവരുടെ അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി പറയാണേ അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി പറയാണേ കണ്ടോളണേ അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി പറയാൻ എളുപ്പമാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പിരീഡാണല്ലോ ആ പിരീഡിൽ എലോങ് എ പിരീഡ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ഇൻക്രീസസ് എന്നാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള വിവരപ്രകാരം ലിതിയത്തെക്കാളും കൂടും ബെർലിയത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും തോറും ഇൻക്രീസസ് കൂടുന്നു മലയാളത്തിൽ കൂടുന്നു ഇങ്ങോട്ട് കൂടി വീണ്ടും കൂടി വീണ്ടും കൂടി വീണ്ടും കൂടി വീണ്ടും 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 കൂടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയോണിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവ് ലിതിയത്തിനായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്കുള്ള വിവരം അതിലൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും ആ വ്യത്യാസം വരുന്ന ആളുകളെയാണ് ഞാൻ ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളെ ഈ പറയുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റണം ലിതി എന്നുള്ളത് ആദ്യം അവിടെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ ബെറിലിയം ബോറോൺ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് തിരിച്ചു പറയണം എങ്ങനെ പറയണം ബോറോൺ ബെറിലിയം എന്ന് പറയണം ഏയ് നേരെ ഓർഡർ മാറ്റിയിട്ട് പറയാം ആ ഓർഡർ മാറ്റാനുള്ള ആളുകളെയാണ് ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ ബെറിലിയം ബോറോൺ എന്നത് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു ബോറോൺ ബെറിലിയം എന്നായി അടുത്തത് ആരാ കാർബൺ അടുത്തത് നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ എന്നാണ് അതിനും അണ്ടർലൈൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തിരിച്ചു പറയുക അപ്പൊ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ എന്നായി ബാക്കിയുള്ളത് ഫ്ലൂറിൻ നിയോൺ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ റൂള് എലോങ് എ പീരീഡ് ഇൻക്രീസസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും ഇൻക്രീസസ് 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 ക്രീസസ് ക്രീസസ് പഠിച്ചോ
നീ ഒന്നും മയപ്പെടടാ നമുക്ക് സഹകരിക്കാം നമുക്ക് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാമേ നീ ഒന്നും 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 മയപ്പെട് ഇതേ കേട്ടോട്ടോ പരിഹാരം എന്തുകൊണ്ട് റീസൺ വേണം എന്നാ പിടിച്ചോ റീസൺ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായത് ബെറിലിയത്തിന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അല്ലെ നോക്കടാ ബെറിലിയം രണ്ടാമതാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ ബെറിലിയം മൂന്നാമതാണ് വന്നത് കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും കൂടുകയാണല്ലോ അപ്പൊ ബെറിലിയത്തിന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതലാ വേറെ ഒന്ന് നൈട്രജൻ കാർബൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരേണ്ട ആളാ നൈട്രജൻ പക്ഷേ നൈട്രജൻ ഓക്സിജനും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാ വന്നത് നൈട്രജനും ബെറിലിയത്തിനും ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും അയോണൈസേഷൻ എന്താ അല്പി വാല്യൂ കൂടുതലാണ് അതിനെന്താ കാരണം ഇതേ പഠിച്ചോ ബെറിലിയത്തിന് നൈട്രജന് അയോണൈസേഷൻ എന്താ അല്പി വാല്യൂ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് കാരണം അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് ബെറിലിയത്തിന് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് നൈട്രജനും എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് ബെറിലിയത്തിന്റെ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഫുൾ ഫിൽഡ് കോൺഫിഗുറേഷൻ ബെർലിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗുറേഷൻ എഴുതി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഹീലിയം ടു എസ് ടു ഇങ്ങനെയാണ് ബെർലിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗുറേഷൻ വരിക ഹീലിയം എന്നുള്ളത് ഒരു നോബിൾ ഗ്യാസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഹീലിയം ആണ് വിട്ടേക്ക് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു തന്നെ എഴുതാം നമ്മുടെ സാധാരണ നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗുറേഷൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ എഴുതുക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു കണ്ടോ നൈട്രജനും എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അയാളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗുറേഷൻ എഴുതി നോക്കിയാൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ എന്നാ വരിക നൈട്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൺ ആണ് ബെർലിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഫോർ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു എന്നുണ്ടാകും സെവൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ എന്നുണ്ടാകും അപ്പൊ നോക്കിയേ ടു എസ് ടു എന്നത് ഫുൾ ഫിൽഡ് കോൺഫിഗുറേഷൻ ആണ് ഫുൾ ഫിൽഡ് കോൺഫിഗുറേഷൻ ആണ് ടു പി ത്രീ എന്നത് പറ ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗുറേഷൻ ആണ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗുറേഷൻ ആണ് അല്ലെ പിയില് ടോട്ടൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളും ആ ആറെണ്ണം കൊള്ളണം നടത്ത് മൂന്നെണ്ണം വന്നു ആറിന്റെ പകുതിയാണല്ലോ മൂന്ന് അപ്പൊ ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗുറേഷൻ ആയി ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗുറേഷനും ഫുൾ ഫിൽഡ് കോൺഫിഗുറേഷനും എന്തുണ്ട് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി അവർക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ അയോണൈസേഷൻ എന്താ അൽപ്പി വാല്യൂവിൽ ചെറിയ ഒരു മാറ്റം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വന്നത് എഴുതി വെച്ചോ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെന്റ്സ് ലിതിയം ബെർലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിൻ ഫ്ലോറിൻ ഇയാൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നവരെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്ക് അതിൻ്റെ താഴെ അയോണൈസേഷൻ എന്താ അൽപ്പി ആ പറഞ്ഞ ഓർഡർ എഴുതി വെക്ക് അയോണൈസേഷൻ എന്താ അൽപ്പി എങ്ങനെയാണ് എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത ആളുകളെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നിട്ട് താഴെ ഇങ്ങനെ എഴുതു റീസൺ ഫോർ റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതും ഒരു വേണ്ട റീസൺ എന്ന് എഴുതേണ്ട സ്റ്റാർ ഇട്ടിട്ട് എഴുതി വെച്ചോ ഒരു സ്റ്റാർ ഇട്ടിട്ട് എഴുതി വെച്ചോ അയോണൈസേഷൻ എന്താ അൽപ്പി വാല്യൂ ഓഫ് ബെറിലിയം സ്പീഡാക്കണേ അയോണൈസേഷൻ എന്താ അൽപ്പി വാല്യൂ ഓഫ് ബെറിലിയം അയോണൈസേഷൻ എന്താ അൽപ്പി വാല്യൂ ഓഫ് ബെറിലിയം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ബിക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു അങ്ങനെ എഴുതും ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എങ്ങനെ എഴുതും ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആ സെൻറ്റൻസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തു ഒരു ഒരു വൃത്തിയുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആയിക്കോട്ടെ സോറി ഇങ്ങനെ എഴുതും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് അയണൈസേഷൻ എന്താ അൽപ്പി വാല്യൂ ഓഫ് ബെറിലിയം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ബിക്കോസ് 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 ഓഫ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ എഴുതും ബിക്കോസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഫുൾ ഫിൽഡ് കോൺഫിഗുറേഷൻ അതാണ് നല്ല വാക്ക് ബി
beryllium 4 and the atomic number on electronic configuration 1 s2 to 2 s2 kitty 1 s2 to 2 s2 in the other than 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 it is because of it is because of its extra stability its extra stability it is because of its extra stability due to half field configuration due to para half field configuration due to para half field configuration in the other day nitrogen the electronic configuration would in the video nitrogen 7 1 s2 2 s2 Nitrogen 7, 1s2, 2s2, 2p3. Le, 2p3 would end. 1s2, 2s2, 2p3. Nerathea 2s2 in aim. Iperdia 2p3 in aim. Unna, underline chegi or what Tatinagata Kriyoka chedo, fulfilled, half filled, no common silakan. Patanerigo Yanipa Maiku. Patanerigo, Hippa Maiku. Ina session and Dalpi, Ibuda Turno. Okay, my children, you know, I know session in Dalpi Ado to go to Turno. In the Makapati Canola, random and good yellow symbol on a at the Dericolo, electron gain and Dalpi. At the Dericolo, electron gain and Dalpi. Electron gain and Dalpi. Ridicomagle, electron gain and Dalpi. Electron gain and Dalpi. In the electron gain and Dalpi in the Rio. In the no ionization and Dalpi, I the opposite an electron gain and Dalpi symbol. Pedigana, Yambarnera, Nana, Endana in a session and Dalpi, as in the opposite an electron gain and Dalpi. Ada, or a nucleus and a nucleus in a chutum, reward orbital undele, Nanapora shell legal under Adilado, or a shell lily, a tum avasana, or a shell lily, or electron under. I'm going to let them look at the children. I electron in a they ingo to Angan, Namakanga, Telava energy, and a malign session and Dalpi no caparne. That is the opposite of electron gain and alpine. That is the same thing. I have to go to the electron. 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 That's why we have electron in the electron. We have an 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 electron in what are you? Pison at the end. Energy is not good. Nerthe Kittia, Alang Nerthe Kunduvoya, the electron in a Tirichu Kununula concept I let to you die. Adian Parnapon, and Silaga and Divarno Nero, you would hang in a Sostamite Givichu Kundirikan or Nucleusum, Kora electronical under Adilakin an extra electron in Anga to day would occur. A electron in Angota would occur in the Gil, but energy is not good. I get the energy ayana. electron gain and LP in the number of periods. What is electron gain and LP? It is the amount of energy released. Narathan there no required chalabayad. Ipo released in a ticket theater. Here you go. Electron gain and LP is the amount of energy. Amount of energy in the piano low and the pillow moon walk one on the number nile on the matta walk then okay energy then on the one more monamata the gaseous egon on the moon on them I'm only the little one out of the okay I'm I can remember a in the energy one one more one of gas one very can do it is the amount of energy released Released the portic with other when when Edico when electron is gained by 
electron is gained by electron is gained by one mole gaseous atom when electron is gained by one mole gaseous atom vakil undu karyam electron gain enthal p electron ine atom gain cheyumbol electron ine atom etedukumbol പുറത്തേക്ക് വരുന്ന റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയെ ഞങ്ങൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിളിച്ച പേരാണ് മക്കളെ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താ പഠിച്ച ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിലീസ്ഡ് വെൻ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഗെയിൻഡ് ബൈ വൺ മോൾ ഗേഷ്യസ് ആറ്റം വൺ മോൾ ഗേഷ്യസ് ആറ്റം നെക്സ്റ്റ് താഴെ പീരിയോഡിസിറ്റി 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 എന്തായിരുന്നു പറ നമ്മുടെ അയോണൈസേഷൻ എന്താൽ പീടത് എന്താണോ അത് തന്നെ ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഡിക്രീസസ് ശരിയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എലോ എ പീരീഡ് ഇൻക്രീസസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതാണ് പീരിയോഡ് സിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ പീരിയോഡ് സിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ ഇവിടെയുമുണ്ട് എക്സെപ്ഷൻസ് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചോളണം എന്താ കാര്യം എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെൻസിൻ്റെ എക്സെപ്ഷൻ പറഞ്ഞില്ലേ അയണൈസേഷൻ എന്താ പിന്നെ അതുപോലെ എന്നാൽ അത്രയ്ക്ക് റിസ്ക് ഇല്ല സിമ്പിളാണ് പഠിച്ചോട്ടോ എക്സെപ്ഷൻസ് എക്സെപ്ഷൻസിൽ ഒന്നാണ് ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്റ്റീൻ എലമെൻസ് എഴുതിക്കോ ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്റ്റീൻ പെട്ടെന്ന് എഴുതും ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്റ്റീൻ എഴുതും ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്റ്റീൻ ആ ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്റ്റീനിലുള്ള ആളുകളെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ട് ഓക്സിജൻ സൾഫർ സെലീനിയം ടെലൂറിയം പൊളോണിയം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നാലും ഇപ്പോൾ പറയാം ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം ആരൊക്കെയാണ് ഓക്സിജൻ സൾഫർ സെലീനിയം ടെലൂറിയം പൊളോണിയം പഠിച്ചു വെച്ചോ അറിയാത്തവർ നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ പേരെഴുതി വെച്ചോ ഒ ഓക്സിജൻ അതറിയാമായിരിക്കും എസ് സൾഫർ അറിയാമായിരിക്കും എസ് ഇ അറിയാത്തവരുണ്ടാകും സെലീനിയം ടി ഇ അറിയാത്തവരുണ്ടാകും ടെലൂറിയം ടെലൂറിയം ടി ഇ ഡബിൾ എൽ ടെലൂറിയം ടി ഇ ഡബിൾ എൽ യു ആർ ഐ യു എം പി ഒ പൊളോണിയം പൊളോണിയം പഠിച്ചോ പഠിച്ചോ അടുത്ത ഒരാളാണ് ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ എന്താണ് ഇതിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീനിൽ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയോഡിൻ ഇവരാണ് ഈ പീരീഡിലുള്ളത് ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയോഡിൻ ഇവരാണ് ഈ പീരീഡിലുള്ളത് പിന്നെ ഒരു അസ്റ്റാറ്റിനൊക്കെ ഉണ്ട് തൽക്കാല പഴയൊന്നും വേണ്ട ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയോഡിൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ആളുകളുണ്ടല്ലോ ഓക്സിജൻ എന്ന ടീമിലെ ആദ്യത്തെ ആൾ ഓക്സിജൻ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീനിൽ ആദ്യത്തെ ആള് ഫ്ലോറിൻ ആണ് ഈ രണ്ടാളുകളെയും ഞാനൊരു ആരോ മാർക്ക് കൊണ്ട് കാണിക്കാം ഓക്സിജൻ എന്നതിനെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടുകയാണ് സൾഫറിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഏ അല്ല സൾഫറിൻ്റെ അടിയിലേക്കല്ല മാറിപ്പോയി മാറിപ്പോയി ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇടുകയാണേ ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടോളണേ ഓക്സിജൻ എന്നതിന് ഞാനൊരു ആരോ മാർക്ക് ഇടുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണേ ഓക്സിജൻ എന്നതിന് ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇടുന്നു ഏറ്റവും താഴേക്ക് ഏറ്റവും താഴേക്ക് ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടുക വളച്ചിട്ട് അല്ല എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാം പൊളോണിയത്തിൻ്റെ താഴേക്ക് ഞാനൊരു ആരോ മാർക്ക് ഇടാം ഫ്ലൂറിൻ എന്നതിന് ഞാനൊരു ആരോ മാർക്ക് ദേ ഇങ്ങോട്ട് ഇടുന്നു ക്ലോറിൻ്റെ താഴേക്ക് ഫ്ലൂറിൻ എന്നതിൻ്റെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഞാൻ ക്ലോറിൻ്റെ താഴേക്ക് ഇടും രണ്ട് ക്ലോറിൻ്റെ താഴേക്കാണ് ഇട്ടത് ഏറ്റവും അടിയിലേക്കല്ല ക്ലോറിൻ്റെ താഴേക്ക് ഇനി ഞാനിവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ പിയുടെ ഓർഡർ എഴുതാൻ പോകണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോളണേ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ പി ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്റ്റീൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളേ ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്റ്റീൻ എങ്ങനെ പറയണമെന്നറിയാം ഈ ഓക്സിജനെ ഇനി ഇവിടെ പറയരുത് അതിനാണ് ഈ ആരോ മാർക്ക് ഇട്ട് ഏറ്റവും അവസാനത്തേക്ക് മാറ്റിയത് ആദ്യം സൾഫർ പറയണം പിന്നെ സെലീനിയം പിന്നെ ടെലൂറിയം പിന്നെ പൊളോണിയം ഏറ്റവും അവസാനം പൊളോണിയത്തിൻ്റെ താഴെ ഓക്സിജനെ പറയണം ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താ അല്പി ആദ്യം ഫ്ലൂറിനെ പറയരുത് അതിന് ക്ലോറിൻ്റെയും ബ്രോമിൻ്റെയും ഇടയിൽ പറയണം അപ്പോൾ ആദ്യം ക്ലോറിൻ വരും എന്നിട്ട് ഫ്ലൂറിൻ വരും അല്ലേ ആരോ മാർക്ക് അങ്ങോട്ടല്ലേ വരണേ ഫ്ലൂറിൻ്റെ പിന്നെ ബ്രോമിൻ വരും പിന്നെ അയോഡിൻ വരും ഈ ഓർഡർ ഓർഡറിൽ എന്താണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണല്ലോ അല്ലേ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു താഴോട്ട് വരുന്ന
ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ ആണെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ ഫ്ലോറിൻ പിന്നെ ബ്രോമിൻ കണ്ടോ ഡിക്രീസസ് ഡിക്രീസസ് പഠിച്ച മക്കളെ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്തായാലും പി കഴിഞ്ഞു രണ്ട് എക്സെപ്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ റീസണെ കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതൽ ചർച്ചയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതൊന്നും നിങ്ങളിപ്പോൾ തൽക്കാലം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ മായിച്ചു ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയാനുള്ള ഒരേ ഒരാൾ കൂടിയുള്ളൂ ആരാണെന്ന് അറിയോ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സിമ്പിളാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എഴുതിക്കോ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഒരു മിനിറ്റ് മക്കളെ ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എഴുതുന്നതിന് മുമ്പേ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്തായാലും ഒരു പോയിന്റ് പറയാൻ വിട്ടുപോയത് അതൊന്ന് എഴുതാനുള്ള ഒരു രണ്ട് സെന്റ് സ്ഥലം അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടാവുമോ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്തായാലും പിയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിടത്ത് ഏറ്റവും അവസാനത്തിൽ ഒരു രണ്ട് സെന്റ് സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ ഇട്ടിട്ട് എഴുതി വെച്ചോളൂ ജനറലി ജനറലി ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്തായാലും പി വാല്യൂസ് ആർ നെഗറ്റീവ് ജനറലി ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ പി വാല്യൂസ് ആർ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ പിയുടെ ജനറൽ വാല്യൂസ് ഒക്കെ എത്രയാണ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് മൈനസ് അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് മുന്നൂറ് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ മൈനസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ അറിയോ റിലീസ്ഡ് എന്നാണ് കേട്ടോ എന്താണ് അർത്ഥം റിലീസ് എനർജി റിലീസ്ഡ് എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിലീസ്ഡ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ ആറ്റം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു എന്നാണ് ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ പൂജ്യത്തിനേക്കാളും കുറവാണ് എന്നല്ല പൂജ്യത്തിനേക്കാളും കുറവായ ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ടാ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഒരാളോട് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ മൈനസ് ആയിരം എന്ന് കണ്ടു മൈനസ് ആയിരം അതിനർത്ഥം മൈനസ് ആയിരം എന്നുള്ളൊരു സംഖ്യ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ട് എന്നാണോ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ആയിരം റുപ്യ ഞാൻ ബാങ്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാണ്ട് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ടും പ്ലസ് ചാർജ് കൊണ്ടും ഉദ്ദേശം പൂജ്യത്തിനേക്കാളും വലുത് പൂജ്യത്തിനേക്കാളും ചെറുത് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ പി വാല്യൂസ് ആർ ജനറലി നെഗറ്റീവ് വിച്ച് മീൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ പി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ എനർജി പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു ആറ്റം റിലീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അതിനർത്ഥം എന്നാൽ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് എഴുതിക്കോ ബട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ പി വാല്യൂസ് ഓഫ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് ആർ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ പി വാല്യൂസ് ഓഫ് എഴുതിക്കോ ബട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ പി വാല്യൂസ് ഓഫ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് ആർ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ പി വാല്യൂസ് ഓഫ് പറ നോബിൾ ഗ്യാസസ് ആർ പോസിറ്റീവ് നോബിൾ ഗ്യാസിന് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ പി വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോബിൾ ഗ്യാസിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്താലും പൈസ അങ്ങോട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം സ്ത്രീധനം അങ്ങനെയാണല്ലോ കേട്ടിച്ചു കൂടുന്ന പെണ്ണിൻ്റെ കൂടെ പെണ്ണിനെയും കൊടുക്കണം പൈസയും കൊടുക്കണം നോബിൾ ഗ്യാസുകൾ അങ്ങനെ ചെറ്റകളാ പെണ്ണിനെയും കൊണ്ടുപോകും സോറി ഇലക്ട്രോണിനെയും കൊണ്ടുപോകും എനർജിയെയും കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ പി പോസിറ്റീവ് പഠിച്ചോ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ പി വാല്യൂസ് ആർ ജനറലി നെഗറ്റീവ് ബട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ പി വാല്യൂസ് ഓഫ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് ആർ പോസിറ്റീവ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ അവിടെ പറയാൻ വിട്ടുപോയത് അത് പറഞ്ഞു തിരിച്ചു വാ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം ഇലക്ട്രോണിനോടുള്ള ഇഷ്ടം ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയണം എന്താ പറയാ ഇലക്ട്രോണിനോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് മോനെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി നമ്മളൊക്കെ പറയാറില്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കാണ് എത്ര ഇഷ്ടമാണ് എത്ര അല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ എത്ര എത്ര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പറയണ മറുപടികൾ പല പലരും പല രൂപത്തിലാണ് പറയാ ജീവനെക്കാളും ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ബാക്കി എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ പല രൂപത്തിലല്ലേ നമ്മൾ പറയാ അതല്ലാതെ എനിക്ക് നൂറ് കിലോ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയോ അങ്ങനെയുണ്ടോ ഇഷ്ടത്തിന് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടോ മക്കളെ അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഇഷ്ടം ഉണ്ടോ പണ്ട് മുക്കത്ത് മൊയ്തീനോട് മൊയ്തീനെ പറ്റി പറഞ്ഞതും അങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലേ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിനേക്കാളും ആയിരം ഇ
അല്ല സാറേ ഇഷ്ടത്തിന് വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയേ എടാ അത് കണ്ടെത്തിയതൊന്നും അല്ല അത് പോളിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പോളിങ് പോളിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് ഇട്ട വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ പോളിങ് സ്കെയിൽ എന്നാണ് പേര് വിളിക്കുക പോളിങ് സ്കെയിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കാണണമെങ്കിൽ അതായത് രണ്ടാളുകളെ തന്നിട്ട് ആ രണ്ടാളിൽ ആർക്കാണ് ഇലക്ട്രോണിനോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് നമുക്കറിയണമെങ്കിൽ പോളിങ് സ്കെയിലിൽ ആർക്കാണ് വലിയ വാല്യൂ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അത് പോളിങ് ഉണ്ടാക്കിയ വാല്യൂ ആണ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ വാല്യൂസ് ആണ് അത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇയാൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുണ്ട് മറ്റാൾക്ക് കുറച്ചേ ഇഷ്ടമുള്ളൂ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം ആ വാല്യൂസ് അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഒരുപാട് 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 ഉപകാരങ്ങളുണ്ട് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ളത് ആർക്കൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഏ ഒരുപാട് ആളുകളെ തന്നിട്ട് ഇതിലാര് ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലൊക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറ്റും എനിക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറ്റും എന്നല്ല പറഞ്ഞേ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാടാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാമെന്നേ ഇതോ നോക്കിക്കോട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നോളണേ പോളിങ് സ്കെയിൽ ഞാൻ ഈ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെന്റ്സ് ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് ലിഥിയം ബെറിലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിൻ അപ്പുറത്തൊരു നിയോൺ ഉണ്ട് അയാൾ നോബിൾ ഗ്യാസ അയാൾ ആ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്തായാലും കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വെറുപ്പിച്ചു അയാൾ സ്ത്രീധനം വാങ്ങി അയാളെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി നോബിൾ ഗ്യാസിനൊന്നും ഇനി നമ്മൾ നോക്കൂല അത് വിട്ടേക്ക് പോക്ക് കേസ് വിട്ട് ലിഥിയത്തിൻ്റെ താഴെ സോഡിയം ഉണ്ട് ബെർലിയത്തിൻ്റെ താഴെ മഗ്നീഷ്യം ഉണ്ട് ബോറോണിൻ്റെ താഴെ അലുമിനിയം ഉണ്ട് കാർബണിൻ്റെ താഴെ സിലിക്കൺ ഉണ്ട് നൈട്രജൻ്റെ താഴെ ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ താഴെ സൾഫർ ഉണ്ട് ഫ്ലോറിൻ്റെ താഴെ ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് സാറേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കും അറിയാം പക്ഷെ ഇവരൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല എടാ മോനെ അത് പഠിക്കണം കേട്ടോ ലിഥിയം ബെർലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിൻ നിയോൺ നിയോൺ ഇല്ല നിയോൺ വിട്ടേക്ക് ഇല്ല എന്നല്ല അയാളെ നമ്മൾ ഇതിൽ പരിഗണിക്കണില്ല സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം സിലിക്കൺ ഫോസ്ഫർ സൾഫർ ക്ലോറിൻ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെന്റ്സും തേർഡ് പീരീഡ് എലമെന്റ്സും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം മകളെ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ തീർന്നു പോട്ടോ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ വീണു പോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ പാസ്സാകണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടണ്ടേ പഠിച്ചോടാ ഉഷാറായിട്ട് പഠിച്ചോ ലിഥിയം ബെർലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിൻ നിയോൺ സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം സിലിക്കൺ ഫോസ്ഫർ സൾഫർ ക്ലോറിൻ ആർഗൺ നിയോണിനെ ആർഗണിനെ നമ്മൾ തൽക്കാലം നോക്കണില്ല നോബിൾ ഗ്യാസ് ഒഴിവാക്കി എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാണേ ഈ പറയുന്ന പതിനാല് ആളുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് പതിനാല് അല്ലെ രണ്ട് റോയില് ഏഴാൾ പതിനാല് ആളുകളുടെയും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂസ് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ചിലര് ഓഹോ ഇവിടെ എലമെന്റിനെ തന്നെ ഓർമ്മയില്ല അപ്പോഴാ പിന്നെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂ കാണാതെ പഠിക്കാൻ പോണേ സിമ്പിൾ ആണടാ ഒന്ന് സഹകരിക്ക് എളുപ്പാണ് എന്ന് നിനക്ക് വിശ്വാസമല്ലേ കേട്ടോട്ടാ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഫ്ലൂറിനാണ് ലോകത്ത് ലോകത്ത് പറഞ്ഞാലേ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ അർത്ഥം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെന്റും പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണിനോട് ഇഷ്ടമുള്ളത് ആർക്കാണ് പറ ാണ് അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറയണേ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്നേഹിച്ചതാരാ ഫ്ലൂറിന ആ ഫ്ലൂറിന്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂ ഫോർ ആണ് ഫോർ നാല് അപ്പൊ ഇനി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും പറ ഫോറിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കുമല്ലോ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂ അത് എത്രയാണ് കണ്ടോട്ടോ ഓക്സിജൻ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് നൈട്രജൻ ത്രീ കാർബൺ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ബോറോൺ ടു ബെറിലിയം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിഥിയം വൺ അതാ സിമ്പിൾ അല്ലേ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ചാ പോരെ ഫോറ് എന്ന് പഠിച്ചു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ അല്ല എത്ര സിമ്പിൾ ആണെന്ന് നോക്കിയേ പരിപാടി എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് സ്പീരിയഡ് എലമെന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലിഥിയം ബെർലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിൻ ഇത്രയും ആളുകളുടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂ കാണാൻ പഠിച്ചു
പണ്ടാരം ഞങ്ങൾ പണി നിർത്തി എടാ മോനെ വിഷമിക്കല്ലേ ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇത് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇനി വിഷമിക്കല്ലേ എളുപ്പവഴി ഉണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് ത്രീയിൽ നിന്ന് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയി കുറഞ്ഞപ്പോൾ എത്രയാ കുറച്ചത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കുറച്ചു അല്ലേ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കുറച്ചു ഈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്ന് പിന്നെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വാല്യൂ കിട്ടും ടു പോയിൻറ്റ് വൺ കാണുന്നുണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് ത്രീ കുറച്ചു കുറച്ചാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിട്ടും കണ്ടോ ആദ്യം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കുറച്ചു പിന്നെ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കുറച്ചു പിന്നെ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കുറച്ചു പഠിച്ചോ അപ്പോൾ ത്രീയിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കുറച്ചാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് ഫോർ കുറച്ചാൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ അതിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് ത്രീ കുറച്ചാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇനി പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയിൻറ്റ് ത്രീ കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പോയിൻറ്റ് ത്രീ തന്നെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കുറച്ചു പോയിൻറ്റ് ഫോർ കുറച്ചു പോയിൻറ്റ് ത്രീ കുറച്ചു പോയിൻറ്റ് ത്രീ കുറച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ടു പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ കണ്ടോ ഈ കണ്ട എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂസ് പഠിച്ചു അല്ല സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് ത്രീ കുറയ്ക്കാൻ അറിയില്ല അതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇതിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ അനിയനോ അനിയത്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലോ ആറാം ക്ലാസ്സിലോ ഒക്കെ അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ച് വിനയം കാണിച്ച് പഠിക്കാമല്ല അതപ്പോൾ ഞാനെന്ത് പറയാനാ പഠിക്കും മോനെ ഒക്കെ ശരിയാവും നീ പഠിച്ചു അപ്പം നോക്കിക്കേ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണേ കാർബണിനാണോ ഫോസ്ഫറസിനാണോ ഇലക്ട്രോണിനോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കെന്താ പേടി പോളിംഗ് സ്കെയിൽ അല്ലേ കയ്യിലിരിക്കണേ കാർബണിന് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഫോസ്ഫറസിന് ടു പോയിന്റ് വൺ ആണ് കാർബണിനാണ് കൂടുതൽ ക്ലോറിൻ ആണോ ഓക്സിജൻ ആണോ ഇലക്ട്രോണിനോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കെന്താടോ പേടി പോളിംഗ് സ്കെയിൽ അല്ലേ കയ്യിലിരിക്കണേ ക്ലോറിന് ത്രീ ആണ് ഓക്സിജന് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്സിജൻ ആണ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാണ് ഒരേ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരേ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂ ഉള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരെ പറ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എളുപ്പമാണടാ നോക്കിക്കേ ക്ലോറിന് ത്രീ നൈട്രജനും ത്രീ ക്ലോറിൻ നൈട്രജൻ രണ്ടു പേർക്കും ത്രീ ആണ് ക്ലോറിനും നൈട്രജൻ കണ്ടോ സൾഫറിന് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കാർബണിനും ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടിയ സൾഫർ കാർബൺ കണ്ടോ സൾഫറിനും കാർബണിനും ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ നോക്കിയേ അലുമിനിയത്തിന് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബെറിലിയത്തിനും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അലുമിനിയത്തിനും ബെറിലിയത്തിനും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈ കാണുന്ന ടീമൊക്കെ സെയിം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂ ഉള്ളവരാ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചു പോലെ എങ്ങനെ ക്ലോറിൻ്റെ സെയിം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആണല്ലേ ആണ് നൈട്രജൻ എന്നൊക്കെ കാണാൻ പഠിച്ചു പോകണോ വേണ്ട ഇതൊക്കെ നോക്കിയാണ് മനസ്സിലാവും ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പത്താളെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നു ആ പത്താള് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കെന്താ പേടി പോളിംഗ് സ്കെയിൽ ഇല്ലേ കൂടെ കിട്ടിയാ മക്കളെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പഠിച്ചോ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഒന്ന് വെറുതെ പറയണ അല്ല കേട്ടോ സന്തോഷമായിട്ട് പഠിക്കടാ നമുക്ക് പൊളിച്ചടുക്കാമേ ഈ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ബയോളജി മാത്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എത്ര കണ്ടതാ ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട ഇത് നമ്മൾ തകർക്കും ഏത് പ്ലസ് വൺ എക്സാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വാ പ്ലസ് ടു നമ്മൾ തകർക്കും ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട ഇതൊക്കെ അവസാനത്തിലുള്ള കാട്ടിക്കൂട്ടല പ്ലസ് ടു ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആദ്യം മുതൽ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാണ്ടല്ലോ നമ്മളെ ഒന്നും പിന്നെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക നിന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എങ്ങോട്ട് സി എം അക്കാഡമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇവിടെ എല്ലാവരും കൂടി ഫീസ് അടച്ച് എൻ്റെ കുടുംബം നന്നാക്കുക നല്ല അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക അവർക്കൊക്കെ ഉപകാരത്തിൽപ്പെടട്ടെ ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ക്ലാസ് അല്ലേ എല്ലാവരും പ്ലസ് വൺ ഉഷാറാക്കി എഴുതട്ടെ മറ്റവന് കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയത് നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്കാണല്ലോ അവന് അമ്പത് കിട്ടേണ്ടവൻ അമ്പത്തഞ്ചായി നന്നാവട്ടെ എന്നേ മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവരും ഉഷാറാവട്ടെ ഈ ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഞങ്ങൾ നന്നായി വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളതിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയേർഡ് ആവാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തെറ്റ് ഞങ്ങൾ
എനിവേ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് നമുക്കിനി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്